，中国停售天然气，要把欧洲人变成冰棍儿，这是普京的胜利，还是有其他的意思？观众朋友，大家好，我是傅全少。随着冬季的到来，欧洲各国的能源消耗量剧增，能源危机所带来的紧张和不安已经随处可见。就在这个节骨眼上，中国高层的管理部门通知国有企业，停止向外国买家转售液化天然气，以确保中国自身的供应。中国转售的天然气占到现在欧洲进口量的百分之七，也就是说，超过四百万吨的液化天然气被中国转售给欧洲。这些运送液化天然气的中国船只被欧洲人称为“白衣骑士”。一旦这一来源突然中断，势必又会撬动美、俄、欧各方面的战略利益。德国人认为，从国际液化天然气市场交易量来看，中国对天然气的需求量明显下降，大量天然气从中国转运到欧洲，就是一种赚得盆满钵满的获利行为，并不是因为中国大方无私，所以多数欧洲人也不领情。现在，来自中国的液化天然气缓解了欧洲的能源压力，而欧洲呢，快速补充的库存和逐渐上涨的运输成本，则降低了对中国天然气的吸引力。但是，真的等到中国中断转售之后，欧洲国家又会觉得自己被逼到了绝境。德法等国一边指责美英等国通过能源出口收割欧洲，一边责怪中国不是好心。一边又称美国暂时出了友谊，同时呢还称俄罗斯人靠不住，这些逻辑真是让人瞠目结舌。普京已经向欧洲释放了善意，只要欧洲同意，俄罗斯就能通过北溪二号天然气管道向欧洲输气，但是被德国拒绝。中国停止向欧洲供应液化天然气的消息传出后，俄罗斯外交部发言人扎克罗娃发表评论。对欧盟外长博雷利进行了一番挖苦。中国停止转售欧洲天然气，动机只是简单的为了优先满足国内的需要，但是呢，也因此而造成了较大的影响。首先，增加了欧洲对天然气供应中远期短缺的焦虑。要注意是中远期，因为当前的欧洲天然气的储量接近饱和，而且呢。价格下降到了俄乌冲突之前的水平。第二，中国事实上帮了普京，因为普京已经同意通过陆路管道向欧洲增加天然气的出口，现在球在欧洲那一边。第三，在帮了欧洲度过天然气最短缺的几个月之后，现在停止转售，也让这些国家无话可说。不过，中国此次停售对欧洲民众。还是造成了较为严重的心理冲击。国外有网友声称，西方人的傲慢就应该得到这样的对待；也有网友称，这是普京的胜利，欧洲对中国的帮助不领情。西方国家开始感受到了含义。长期以来，他们一直生活在虚假的优越感之下。我们这个时代，如果能让他们表现出谦卑，那可真好。还有网友推测说，美国和欧洲之间。将会爆发一场相互指责的游戏，请准备好你的爆米花。有一个网友说的更绝，说中国干得漂亮，把欧洲人变成冰箱的计划正在进行中。总体来看，中国停止向欧洲转售天然气，只是为了优先满足国内冬季天然气需要的改变，也有欧洲天然气储量接近饱和的影响。并没有其他方面的政治动机，但是从实际影响的角度来看，此举仍然帮了俄罗斯，同时给欧洲增加了未来能源供应的焦虑。当然，更重要的是教育了一些欧洲民众，别把中国的好心当成应该。我们只是想挣点钱，可不想介入欧洲和俄罗斯之间的能源战。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。